السلام علیکم آپ لوگوں کی فرمائش پہ آج بہت ہی زبردست قسم کی ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں گرم مسالہ یا پھر میجیکل گرم مسالہ یہ ریسیپی شاید میں کبھی بھی نہ شیئر کرتی لیکن میرے بہت ہی پیارے ویورز ہیں جن کی فرمائش پہ میں نے یہ ریسیپی شیئر کی آپ لوگوں کے ساتھ تو بنا ٹائم ضائع کیے جلدی سے اس ریسیپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کپ زیرہ ایک پین میں اس کو ڈالیں گے لیکن ہیٹ ابھی تک میں نے آن نہیں کی بلیک کارڈمم یا کالی الائچی پندرہ لی ہیں اور یہ کافی بڑے سائز کی ہیں بادیان کے پھول ہیں جو ویڈیو میں سائز میں نے آپ کو دکھایا ہے اس سائز کے آپ نے چھ لینے ہیں ان سب چیزوں کو پین میں ڈالتے رہیں گے لیکن ابھی تک ہیٹ آف ہے ایک چوتھائی کپ خشک دھنیا ثابت خشک دھنیا تیز پات یا پھر بیلی دس لی ہیں اور یہ کافی بڑے سائز کی ہیں دار چینی تین انچز کے چھ ٹکڑے پہلے میں اس کو تھوڑا سا چاپ کر لوں گی تاکہ چاپر میں چاپ کرنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے اسی پین میں ڈال دیں گے اس کو بھی لونگ ہے دو کھانے کے چمچ مجنگ اسپون سے میں نے میجر کیا اب ہیٹ آن کریں گے اور بہت لو ہیٹ پہ اس کو ڈرائی روسٹ کریں گے صرف تیس سیکنڈ کے لیے اس کو آپ نے زیادہ روسٹ نہیں کرنا کسی برتن میں ڈال کے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں یہ بہت زیادہ گرم نہیں ہوگا لیکن پھر بھی آپ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں تاکہ مشین خراب نہ ہو اب جتنے بھی اسپائسیز ڈرائی روسٹ کر کے رکھے تھے اسے کسی اسپائس گرائنڈر میں کافی گرائنڈر میں یا چاپر میں جو بھی آپ کے پاس ہے اس میں تھوڑا تھوڑا سا کر کے ڈالیں گے ایک دم زیادہ مسالے ایڈ نہیں کرنے تھوڑے تھوڑے سے مسالے ڈالتے رہیں اس کو چاپ کرتے رہیں فائن سا اس کا ایک پاؤڈر بنا لیں اور اسے کسی پیپر میں نکال لیں پیپر میں کیوں نکالنا ہے اس کی وجہ آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے میں بتاؤں گی دیکھیں میں تھوڑا تھوڑا سے کر کے مسالے ڈالتی جا رہی ہوں اس کو بلینڈ کرتی جا رہی ہوں اور نکالتی جا رہی ہوں اب ساتھ ہی اس میں باقی کے اسپائسیز بھی ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ سبز الائچی ہے ان لوگ ان چیزوں کو ڈرائی روسٹ نہیں کرنا تھا اس لیے ان کو علیحدہ سے ہی ڈالا ہے کالی مرچے ایک کھانے کا چمچ مجنگ اسپون سے میں نے میجر کیا ہے کیونکہ ویٹ مشین پہ ویٹ نہیں آ رہا تھا ان کا جوتری جو سائز ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا ہے آلموسٹ ٹو انچز کا پیس ہے اس طرح کے آپ نے چار لینے ہیں ان چیزوں کا ویٹ نہیں آ رہا تھا ویٹ مشین پہ اس لیے آپ کو اندازے سے ہی ان کو لینا پڑے گا جائفل تین عدد چھلکے اترے ہوئے ہیں ان کے اس کو بھی میں پہلے تھوڑا سا کرش کروں گی تاکہ اس کو گرائنڈ کرنے میں آسانی ہو جائے بس تھوڑا سا کرش کریں گے بہت زیادہ کرش نہیں کرنا میرے کچھ فرینڈز ہیں جو میرے ہاتھ کا کھانا کھا چکے ہیں اور میری ریسیپیز کو بھی فالو کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ فلیور ڈفرنٹ آتا ہے جب وہ ریسیپیز کو فالو کرتے ہیں تو اس کی جو وجہ ہے وہ یہی ایک گرم مسالہ ہے اگر آپ لوگ سیم چیزیں بھی یوز کرتے ہیں گرم مسالہ میں تو کوانٹیٹی چینج ہونے سے اس کا فلیور کمپلیٹلی چینج ہو جاتا ہے میں اس کو ہاتھوں کے ساتھ مکس کروں گی ضروری ہے کہ آپ لوگ اس کو ہاتھوں کے ساتھ ہی مکس کریں اگر آپ لوگوں کو پیس اس میں بڑا نظر آئے تو آپ آرام سے نکال سکتے ہیں پیپر میں ڈالنے کا مقصد یہ تاکہ آسانی سے دیکھیں اس کو پکڑ سکتے ہیں آپ جس بھی جار میں آپ نے ڈالنا ہے اس میں آپ اس کو ڈال لیں جار ایک دن پہلے دھو کے خشک کرنے کے لیے آپ رکھ دیں اگلے دن آپ نے اس کو دھوپ میں رکھنا ہے دھوپ میں نہیں تو پھر آپ کچھ سیکنڈ کے لیے مائکرو ویو کر لیں اگر تو وہ شیشے کا جار ہے جار اگر صاف ہوگا تو ایک سال تک گرم مسالہ بالکل خراب نہیں ہوگا جیسی خوشبو اور ذائقہ پہلے دن ہوگا سال کے بعد بھی اس کی خوشبو اور ذائقہ ایگزیکٹلی exactly سیم رہے گا ایئر ٹائٹ کنٹینر میں تو میں نے آپ لوگوں کی فرمائش پوری کی ہے اب آپ لوگ اس ریسیپی کو جا کے بنائیں اور میرے ساتھ فیڈ بیک ضرور شیئر کریں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی بہت زیادہ پسند آئے گی اینڈ اولویز ریمبر گائز ہوم میڈ از دا بیسٹ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو اللہ حافظ